Depois dessa aventura de Milton Atum para chegar aqui no Rio de Janeiro, eu acho que vai dar um romance, porque ele chegou às sete horas no aeroporto Santos Dumont e só embarcou a uma da tarde. A uma da tarde, o Antônio Carlos Sequim recebeu a notícia. O Atum já está dentro do avião, aí então tudo bem. Aí, tá, aí nós vamos poder continuar o nosso ciclo, o nosso ciclo sobre o romance as vozes contemporâneas eh, na ficção. Nós tivemos aqui já eh, dois conferencistas. A primeira foi Nélida Pignon, que nos deu uma, uma palestra excelente. Eu, infelizmente, não estava aqui, não pude coordenar. Coordenar é coordenar. Isso, o nome não é muito bom, não. Eu não ordeno nem coordeno nada. Eu apenas... É um papo aqui com o pessoal, depois para apresentar o... o... Então, Nélida, eu, eu cheguei, soube, fez uma excelente palestra, como acontece de hábito, e no mesmo, na mesma semana, ou na semana, três ou quatro dias depois, recebeu o nosso querido Antônio Torres, é, aqui na Academia Brasileira de Letras, com um discurso excelente, maravilhoso. Eu acho que o Antônio Torres jamais ouviu tanto elogio na vida dele como aqui na Academia Brasileira de Letras. E tudo dito de uma forma tão harmoniosa, tão equilibrada, lembrando todas as virtudes desse escritor que hoje vem para, para a nossa companhia, que eu realmente fiquei deslumbrado. Né? No final, eu acabei dizendo, Nérida, você mandou bem. Aí o jornalista registrou só isso. Aí eu fiquei numa posição meio esquisita. Por isso que eu estou dizendo aqui de público que Nélida fez um discurso maravilhoso, um dos grandes discursos dessa academia, onde uh, acontecem sempre grandes discursos. E eu estou vendo aqui todos os, os que receberam, como exemplo de Eduardo Portela, Ivan Junqueira e outros que... Mas o, o discurso de Nélida foi realmente excepcional. E depois tivemos aqui o Cristóvão Teza. Aí eu estava... É Teza ou Teza? Acho que é Teza, né? Teza. Que também fez uma bela exposição. E hoje temos aqui Milton Atum. Milton Atum é uma figura já bem conhecida uh, na literatura brasileira. Uh, já faz parte do cânone da literatura brasileira porque é escritor, professor, tradutor, e foi professor na, na, de literatura na Universidade Federal do Amazonas, professor visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e escritor visitante nas universidades de Yale, Stanford e Berkeley também. É autor de vários romances, sendo que Relato de um Certo Oriente, recebeu o Prêmio Jabuti, de 1990, Melhor Romance. O romance Dois Irmãos, que talvez seja o mais conhecido de, de Milton Atum, é de 2000, Cinzas do Norte, Prêmios Portugal Telecom, Jabuti, 2006, Melhor Romance, Livro do Ano da Câmara Brasileira do Livro, e Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2005. Em 2008, publicou seu quarto romance, Órfãos do, Eldorado, Órfãos do Eldorado, Prêmio Jabuti, segundo lugar. Em 2009, publicou o livro de contos A Cidade Ilhada. E, no ano passado, publicou o livro de crônicas Um Solitário à Espreita. Seus livros já foram traduzidos em 14 línguas e publicados em 17 países. Atualmente, esse amazonense mora em São Paulo, e é colunista do Caderno 2 do Estado de São Paulo. Então, como os senhores veem, nós tivemos já nesse ciclo Nélida Pinhon, que é uma escritora carioca, Teza, que é um escritor nascido em Santa Catarina, mas de formação paranaense, e agora nos vem do norte do Amazonas, Milton Atum. Palmas para ele.
Obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao Antônio Carlos Sequin, a Cícero Sandrone, a, a todos os acadêmicos, a presença dos acadêmicos e a presença de todos vocês. Peço desculpas pelo atraso, que foi, claro que não foi intencional. Eu estou vendo um atraso desde a manhã de hoje. Parecia que... Não sei como vai ser a Copa, porque... Mas eu, eu tive uma, uma intuição, quando eu telefonei para o Sequim e para Maria Lúcia, disse tristemente que eu não poderia vir, porque o aeroporto estava um caos, o aeroporto de Congonhas, e uma multidão, acho que é mais de mil passageiros em pânico. E aí eu fui tomar um café e... Uma hora e meia depois, o aeroporto começou a ficar deserto, estranhamente deserto. Né? Parecia um filme, um, um filme estranho. E aí eu voltei ao, ao guichê da, da companheira e disse eu preciso ir ao Rio de Janeiro de qualquer maneira. Aí disse, então vá, porque tem um voo, um avião saindo daqui a meia hora. Isso é um país surrealista, né? um país maluco. Maluco, e quando eu me dei conta, eu estava dentro de um avião, depois de apenas cinco horas de espera. Mas, muito obrigado mais uma vez. É, queria começar falando do acaso, o acaso, o encontro e o desencontro, que são motivos, como todos sabem, motivos romanescos. Então, por coincidência, o lance do acaso... Este mês faz 25 anos que eu publiquei o meu primeiro romance, que é o Relato de um Certo Oriente. Um quarto de século é quase uma distração. E abril nem sempre é o mês mais cruel. Foi cruel para muitos brasileiros em 64, foi venturoso para a imensa maioria dos portugueses naquele 25 de abril de 74. Eu acho que por causa dessa coincidência, eu vou falar um pouco sobre a pré-história desse meu primeiro livro e sobre as dificuldades que eu enfrentei para o escrever. Na verdade, eu gostava de escrever poesia. Eu, na minha juventude, como tantos outros jovens, eu queria ser poeta. E eu até publiquei um livrinho de poesia com fotos da Amazônia. O título é um pouco pretencioso e um pouco também pomposo. Né? Amazônia, palavras e imagens de um rio entre ruínas. Mas como o livro foi publicado em 1978, o título, os poemas e as fotos tiradas por três fotógrafos, um, uma de, de, do Rio, dois de São Paulo, esse título já pronunciava o desastre ambiental da região onde eu nasci. As imagens são belíssimas, mas o mesmo não posso dizer dos poemas. Poemas que foram escritos por um estudante de arquitetura, eu estudava arquitetura naquela época, na Universidade de São Paulo, era um jovem totalmente desnorteado, como um navegante solitário de um barco sem bússola, perdido em algum remanso obscuro e totalmente ignorado pelas musas. Mas antes disso, em Brasília, aos 16 anos, eu publiquei meu primeiro poema, que era um poema sofrível, que mesmo assim ganhou o prêmio Tagore. Todos em Brasília conheciam o poeta indiano, mas ninguém conhecia esse prêmio, que parecia clandestino, como muitas coisas no Brasil de 1969. De tão clandestino, o prêmio Tagore desapareceu. Bom, meu poema também desapareceu. Eu acho que ele só foi lido naquela manhã por alguns poucos leitores do Correio Brasilense e depois nunca mais foi publicado. Aliás, eu soube que foi publicado por um livro da ex-diretora do meu colégio de aplicação de Brasília, que era um ótimo colégio, 
que foi fechado em 1971. Mas essa foi minha estreia literária na capital do país. Por sorte, em Brasília e também em Manaus, tive bons professores de língua portuguesa e de literatura brasileira. Por afeto intelectual, e mais que intelectual, maternal, ganhei um presente incrível de minha mãe. O presente e a presença dessa mulher também contribuíram para aguçar meu gosto pela leitura. O presente foi a obra completa de Machado de Assis. Então, a experiência da leitura, para mim, foi, naquela época, tão importante quanto a experiência de vida. Quer dizer, primeiro a infância e a juventude de Manaus. E depois, dois anos tumultuados e intempestivos em Brasília, e toda a década de 70 em São Paulo. Eu posso dizer que esse tempo marcou o epílogo da minha juventude e o fim da inocência. Como diz o narrador de Conrad, numa belíssima novela, nesse tempo vemos diante de nós uma linha de sombra que nos previne de que o lugar da primeira juventude deve ser deixado para trás. Também como acontece com os grandes personagens de romances de formação, de Keller a Goethe, de Balzac a Flaubert, o fim da ingenuidade é o ponto de inflexão de uma vida. Minha experiência mais densa pertence a esse período longo que vai dos anos, dos anos 60 ao começo dos anos 80. Depois... Eu comecei a eu abandonei a poesia e comecei a escrever ficção. Lembro que escrevi alguns contos que foram lidos, inclusive é, gentilmente comentados por Nelly da Pinhon naqueles anos 70. Ela foi atenciosa, escreveu uma carta muito bonita sobre esses contos mas eu acho que foi uma, 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 uma espécie de amabilidade exagerada, uma cortesia da Nélida. Na verdade, eram contos ainda que não passavam de imitações, de plágios quase deliberados de contistas e escritores que, na época, que a época eu apreciava. Mas serviu de estímulo para mim. E a verdade é que depois... Quando eu comecei a, a escrever um romance, é, eu percebi que muita coisa que eu estava escrevendo é uma espécie de figuração da minha infância e da minha juventude. Né? Figuração significa também interpretação. E quem interpreta certamente inventa. Então, uma ficção transcende, ou deveria transcender, as lembranças ou a experiência pessoal. Todos sabem que ficções são criações da imaginação. E, a meu ver, a força da literatura consiste em transformar a memória e a imaginação em linguagem. É essa materialidade linguística, enquanto expressão estética, que inventa um trançado de situações e conflitos que poderiam ter acontecido. E esse poder de fingir, de passar a impressão de verdade, tem a ver com muitas coisas. Construção de personagens, a estrutura do enredo, os saltos temporais, as digressões, enfim, com o modo de narrar que dá forma à ficção. Mas eu não tinha plena consciência disso quando tentei escrever um romance em 1980. Eu vivia na Espanha e queria escrever uma ficção sobre um tempo quase presente, ou um passado recente. Foi um enorme fracasso. Devo ter fracassado em alguns livros, ou em todos os livros, mas o primeiro fracasso, assim como o primeiro grande amor que se perde, é mais doído, é inesquecível. E, felizmente, foi um fracasso que ficou inédito. Mas eu aprendi alguma coisa com essa tentativa fracassada. Por exemplo, minha experiência de vida e de leitor ainda não havia sido sedimentada na forma romanesca. E a forma romanesca, 
como vocês sabem, é construída pelo narrador. O narrador, a meu ver, é uma questão central de uma ficção. É uma peça essencial de um jogo com as palavras, que é um jogo também misterioso, lúdico e reflexivo, como dizem os versos do poeta Jorge Luiz Borges, num, num poema belíssimo chamado O Xadrez, El Arredrez. Diz esses, esses poucos versos, Deus move o jogador e este a peça. Que Deus atrás de Deus o ardil começa de pó e tempo e sonho e agonias? Nossos deuses, claro, são bem mais modestos que os deuses borgianos. Mesmo assim, para quem escreve, as indagações permanecem. Como construir esse narrador, esse outro ardiloso que fala sobre a morte, o tempo, o sonho e as, e as agonias? Como dar forma à interioridade, às reflexões, às ideias e à imaginação? Como construir a ponte entre a experiência do indivíduo e a linguagem? Essas questões elas encerram o enigma. E ainda, segundo Borges, o estético é o lugar do enigma, porque se situa no limiar ou na fronteira de uma revelação que nunca se produz. A leitura crítica tenta desvendar esse enigma por meio de uma análise cerrada do texto uma busca que se aproxima do seu objeto sem nunca decifrá-lo totalmente. Mas essa busca já é uma tentativa de interpretação, uma tentativa de compreensão, tarefa crítica das mais difíceis, feita por um outro escritor, o crítico. Mencionei a perspectiva crítica como uma leitura apaixonada do texto, uma leitura mais difícil fundamentada numa argumentação teórica, sem a interferência ostensiva da biografia do autor. Mas um dos desafios para quem escreve ficção é justamente transformar a experiência vivida em linguagem literária. E essa transformação ocorre por vias oblíquas e sinuosas, mas quando a vida participa da literatura, ela, a vida, torna-se invenção. A meu ver, vida e obra são inseparáveis até certo ponto, ou seja, o ponto de inflexão de uma curva. Esse ponto é o momento em que a obra se desprende da vida e a ficção adquire uma autonomia, uma relativa autonomia materializada pela linguagem. Penso, e isso acho que é fundamental no, do meu ponto de vista sobre a construção de uma, de uma obra literária, que não se deve confundir experiência com vivência. A experiência do narrador transcende a vivência direta de um fato ou da prática individual de uma ação. Gostaria de citar, eu não gosto de fazer muitas citações, mas essa citação é, é importante porque... O filósofo Walter Benjamin, ele, ele escreveu muito sobre isso. Ele diz que, na verdade, a experiência é matéria da tradição, tanto na vida particular quanto na coletiva. Forma-se menos com dados isolados e rigorosamente fixados na memória do que com dados acumulados e com frequência inconscientes que afluem à memória. Acho que alguma coisa parecida, muitos escritores falaram. Por exemplo, Conrad disse que, no prefácio de um romance, ele disse que o que importa é a memória de uma experiência. Redescobrir o passado, a espessura do passado, é uma tarefa mais árdua que a mera constatação do presente. É que o passado nunca está definitivamente concluído ele continua agindo em nós com a sua perturbadora ambiguidade. E a literatura que mais me interessa fala sobre a reconstrução de ruínas, sobre uma época que já esquecemos ou pensamos ter esquecido. 
De certo modo, esse meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente, aponta para uma encruzilhada de dois mundos, os dos imigrantes árabes e o Amazonas. Bom, aí já se coloca um problema, vamos dizer, porque é uma dupla periferia. Primeiro, a imigração, busca de uma outra pátria, de um outro lugar, e o norte do Brasil, totalmente excêntrico, ou seja, fora e muito longe do centro. Então, pertencer à periferia, ter nascido e crescido numa região distante das metrópoles brasileiras, já é um convite ao estranhamento, algo como não se sentir completamente em casa, mas deslocado ou em hesitação na fronteira, para usar as palavras de George Steiner. Então, um dos problemas com que me deparei refere-se exatamente ao exotismo. O Oriente e o Amazonas são uma duplinha exótica, perfeita, formam um perfeito par exótico. Então, escrever sobre índios, seringueiros e a floresta, a floresta exuberante, em comum, que é a floresta da Amazônia, tudo isso poderia reiterar a imagem que muitos leitores brasileiros e também estrangeiros esperam de um escritor do Amazonas. Numa obra literária, as circunstâncias históricas, geográficas e sociais são com frequência inevitáveis. Às vezes, sem se dar conta, essas circunstâncias e a própria vida do escritor o acompanham de perto, como uma sombra, ou mesmo de longe, como um sonho ou um pesadelo. Uma pergunta que eu fiz para mim mesmo foi de que forma as características ou traços particulares de uma região tão marcada pelo estigma do exotismo podem, no romance, transcender o regional. Eu encontrei a resposta a essa pergunta nos livros de ficção e poesia que superaram o nosso regionalismo e que superaram, na América Hispânica, o, o que se convencionou chamar de novelas de la tierra. Vários romancistas e poetas do Nordeste, da Amazônia, do Sul e mesmo do Sudeste usaram uma linguagem que traduz dramas humanos particulares e, ao mesmo tempo, universais. Eu acho que as obras desses escritores não são meros registros da cor local, muito menos de uma suposta essência regionalista. Para mim, um caso notável que me marcou profundamente na minha juventude é a ficção de, de, de Graciliano Ramos. Livre das secas e infância ainda no ginásio amazonense. Li também os contos do Machado. E essas leituras foram, para mim, decisivas nessa primeira juventude. Vidas Secas foi uma descoberta. Né? Quer dizer, a paisagem árida e hostil, que é uma presença forte no romance, mas é também é, indissociável do drama social e moral da família de Fabiano. A miséria a sede de saber, a sede, a vontade, o desejo de pensar, o desejo de postular uma existência. Quer dizer, paisagem e drama humano estão juntos e são narrados com extrema habilidade. Isso, para mim, foi um, um, grande, um grande achado. Quer dizer, ler esse livro aos 14 anos de idade, Descobrir que o narrador em terceira pessoa pode sutilmente deslizar para a primeira pessoa. Saber que um discurso onisciente e neutro nos conduz para dentro da mente das personagens. Quer dizer, um discurso narrado de um modo indireto e articulado né? e plenamente coerente do ponto de vista sintático. Para mim foi um milagre. Eu, naquele... Ermo, na minha cidade, naquela época tão isolada, ter tido uma professora que explicasse isso, que falasse das diferenças regionais, da descoberta de um outro Brasil que eu não conhecia, eu desconhecia totalmente, não havia televisão em Manaus, 
Eu não sabia o que, que era o sertão, como muitos brasileiros não sabem até hoje. Né? Só depois, já, quando estudava na FAO, que eu fiz uma viagem, por causa de vidas secas e dos sertões, que eu fui conhecer o, o sertão e o agreste <coughs> alagoano, o sertão da Bahia. Mas naquela época, eu não conseguia, vamos dizer assim, é, <coughs> imaginar que houvesse, vamos dizer, no, no Brasil, o avesso da minha vivência e da paisagem que eu vivia na Amazônia. Então, nessa primeira leitura de Ginasiano Ingênua, muita coisa do livro ainda permaneceu meio estranha, deslocada do meu ambiente cultural. E, na verdade, esse livro do Graciliano me pareceu totalmente exótico. Mas o que é exótico para alguns é familiar para outros. Por exemplo, para um amazonense, o sertão seco é uma paisagem distante, uma, uma coisa estranha. E para um sertanejo, pode parecer estranho que um caboclo ou um ribeirinho do Amazonas seja um Fabiano às avessas, um Fabiano vitimado pelo dilúvio, né, o excesso de água causado pelas chuvas, essa destruição né, da chuva que arrasta tudo, que destrói tudo, isso também, para um sertanejo que foi à Amazônia a partir de 1870, que povoou a Amazônia, é, há relatos incríveis, maravilhosos, de, de sertanejos que, que achavam que estavam no, 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 mundo, no mundo bíblico. Né? Uma coisa, vamos dizer, da, é, é, o sertão virou mar, quer dizer, uma, 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 uma imagem, vamos dizer, dessa natureza hiperbólica, ciclópica, que nada tinha a ver com a, com a terra árida, né? com a terra seca. Né? Então, eu refleti muito sobre isso antes de escrever um, o, o, esse primeiro romance. Porque a questão do exotismo era uma questão, era uma questão, talvez fosse a questão. Né? A natureza, sempre misteriosa, às vezes é ameaçadora e até mesmo trágica. Mas são as tragédias e os dramas humanos que a literatura aprofunda e diz sua verdade. Não a verdade ontológica, eu acho que ninguém sabe exatamente o que é, né? mas a verdade das relações humanas. Né? Então, como leitor, o que mais me atrai numa ficção é exatamente o conteúdo de verdade que a literatura expressa em sua configuração formal. O espaço em que se desenvolve a narrativa é um dos elementos de articulação interna dessa narrativa com sua verdade humana, cujo cerne é histórico. Um grande escritor inglês, Edward Foster, num livrinho maravilhoso chamado Aspectos do Romance, ressaltou que a intensa, sufocante qualidade do romance não deve ser evitada, pois o romance está encharcado de humanidade. Assim, o espaço inventado ou representado na ficção, o lugar ou os lugares por onde passam os personagens, ou onde estes se movem, vivem e morrem, esses lugares só adquirem força e significados simbólicos se relacionados profundamente com os dramas humanos. Essa relação íntima do espaço com a trajetória problemática dos personagens encontra-se em narrativas notáveis, nem sempre ambientadas no mundo urbano ou na metrópole, onde, no entanto, o romance enquanto o gênero se consolidou e alcançou seu apogeu. Basta lembrar uma novela extraordinária de Conrad, Coração das Trevas, ambientada no Rio do Congo. Um outro romance extraordinário do Faulkner, Palmeiras Selvagens, em que a fúria da natureza na história do Old Man, do velho, serve de contraponto ao destino trágico do casal de personagens da outra história. Ou Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, que dramatiza a vida de camponeses do estado de Jalisco e dá vozes a personagens mortos ou mortos-vivos, que formam um coral de vozes fantasmagóricas que, em busca de um pai tirano, 
vivem na carne e na consciência as atrocidades cometidas pelos latifundiários. Ou mais próximo de todos nós, o conto, o espelho, essa pequena obra-prima do patrono desta casa. Como todos sabem, o conto é ambientado numa fazenda e as questões que o narrador explora de identidade, de poder, de reconhecimento e prestígio de si mesmo diante dos outros, estão relacionados com os conflitos íntimos do personagem, com seu drama interior. A leitura dessas obras e de outras ficções me permitiram entender que o sentido da história, tão importante no romance, nem sempre aparece de modo ostensivo. Às vezes, esse sentido histórico, imanente à forma literária, não se deixa ver numa primeira leitura e só se revela na leitura mais minuciosa de um leitor crítico. Numa perspectiva infinitamente mais modesta, nesse romance, nesse primeiro romance, eu tentei falar de dramas e conflitos movidos pela memória de uma mulher, uma Xerazade Manau Árabe, que se me permite o um neologismo, pobre neologismo uma personagem que sobrevive para contar suas histórias. As personagens libanesas no relato e também no, no romance Dois Irmãos pouco tem a ver com uma narrativa sobre imigração. Na verdade, eu não quis escrever uma saga de imigrantes nem um romance histórico. Os narradores de ambos os livros são brasileiros, os personagens estrangeiros estão enraizados em Manaus, e o Líbano, ao ser evocado ou convocado pelas lembranças, é um país das origens, mas essas origens já foram diluídas no contato com a sociedade brasileira, distantes no tempo e no espaço, e transformadas pela convivência de outra língua e outra cultura, as origens tornam-se memória. Tampouco quis escrever um romance espacial com grandes panorâmicas sobre a região amazônica. Usei uma lente de aumento para aprofundar questões locais e sondar um drama familiar. Às vezes, essa lente foca cenas de viagens, o movimento da imigração, por exemplo, mas são cenas de uma avareza tão grande que a floresta e o espaço amazônicos aparecem como cenários de reflexão dos personagens. Evitei também a descrição exaustiva de Manaus, embora haja referências mais ou menos claras à cidade da minha infância. Se não recorri ao labirinto amazônico, recorri ao labirinto do tempo. E penso, não sem um certo otimismo, que alguns leitores tiveram tempo de se perder nesse labirinto. O tempo em zigue-zague, com muitos avanços e recuos, certamente foi intencional. Nós, que não somos... Fune, Célio Memorioso, aquele personagem de Borges, dotado de memória excessiva e hiperbólica, infelizmente nos esquecemos de muitas coisas, e o próprio Borges diz num poema magnífico que o esquecimento é uma das formas da memória. Escrever uma ficção significa muitas vezes procurar lacunas do passado e nessa busca tentamos entender um pouco mais do presente e nós mesmos. Quando comecei a escrever o relato, e lá se vão 30 anos, eu estava fascinado por algumas obras que eu mencionei, mas também pelas obras de Proust, de Faulkner, de Virginia Woolf, de tantos escritores, e pelo livro das Mil e Uma Noites, essa magia que não tem fim. Devo ter sido influenciado por algumas coisas do estilo, do ritmo da frase e das estratégias narrativas desses livros. Mas, em vez de influências, prefiro usar a palavra confluências, pois nossas letras, assim como a nossa sociedade, são letras mestiças. Das muitas frustrações acumuladas na minha vida, duas me tocam profundamente. A primeira, como já disse, foi não ter sido um poeta. A poesia, essa arte incrível, capaz de, de sintetizar o mistério do mundo. A segunda frustração foi não ter aprendido a língua árabe, que eu ouvia perplexo na minha infância, quando meu pai conversava com meus avós maternos 
ou quando ele, pai, recitava poemas árabes, clássicos e contemporâneos, que eu só pude ler em traduções. Mas para escrever uma página do relato de um certo oriente, eu precisava aprender os fundamentos ou os rudimentos dessa língua paterna. Durante um ano, em Manaus, eu estudei árabe. Tenho a impressão de que eu não aprendi nada. Nada. Lembro de uma viagem que eu fiz ao Líbano com meu pai, logo depois da guerra, do fim da Guerra Civil, em 1990. Ele não visitava o país e a família dele. Havia mais de 30 anos. E eu, empolgado com essas lições aprendidas em Manaus com uma professora argelina do meu departamento de literatura estrangeiros, comecei a falar árabe com os meus parentes e eu notei que eles riam, riam. E no terceiro dia meu pai me disse, para, para, não, não fala mais. Isso você não está falando nada, ninguém entende. Fala em francês, fala em inglês. Eu disse, mas como não entende? Ele disse, não entende isso, o que você está falando não existe, é, uma, é um som, lembra o árabe, mas... E, e depois tem uma coisa grave, você em árabe tem pronomes, quando você se refere a um homem, ao masculino, ao feminino, é um pronome diferente, você está tá, tá trocando os pronomes, está usando, se referindo a mulher como se fosse homem, e ao homem como se fosse mulher, isso é gravíssimo. Para. Aí eu parei, pai castrador e eu parei e comecei a falar em outras línguas mas a, a verdade é que eu aprendi alguma coisa e durante seis ou sete anos enquanto eu escrevia esse romance eu tentei mitigar essas duas grandes frustrações por certo foi uma tentativa vã e mesmo assim, eu gostaria de terminar essa fala, se vocês me permitirem, com a leitura de apenas uma página. Uma página do relato de um certo oriente. Já que faz 25 anos que eu não leio isso, na verdade, eu nunca li o livro. Muitas pessoas aqui já publicaram livros e Romancistas, duvido que, que o Antônio Torres tenha lido o livro depois de publicado. Acho que poucos escritores fazem isso. Mesmo porque, quando a gente relê, a gente quer mudar, quer, se arrepende, se não devia ter publicado. Bom. Ah, é sobre essas lições de, de árvore. As primeiras lições foram passeios para desvendar os recantos desabitados da parisiense, os quartos e cubículos iluminados parcialmente por clarabórias, o corpo morto da arquitetura. Sentia medo ao entrar naqueles lugares e não entendia por que o contato inicial com o idioma inaugurava-se com a visita a espaços recônditos. Depois de abrir as portas e acender a luz de cada quarto, Emilia apontava para um objeto, soletrava uma palavra que parecia estalar no fundo de sua garganta. As sílabas de início embaralhadas logo eram lapidadas para que eu as repetisse várias vezes. Nenhum objeto escapava dessa perquirição nominativa que incluía mercadorias e objetos pessoais, cadinhos de porcelanas, almofadas bordadas com arabescos, pequenos recipientes de cristal contendo cânfora e beijuim, lustres formados de esferas leitosas de vidro, leques da Espanha, tecidos e uma coleção de frascos de perfume que do Almis Carauamba formava uma caravana de odores que eu aspirava enquanto repetia a palavra correta para nomeá-los. No fim da peregrinação aos quartos e às vitrinas da loja, sentávamos à mesa da sala e ela escrevia cada palavra indicando as letras iniciais, centrais e finais do alfabeto. Eu copiava tudo, esforçando-me para escrever da direita para a esquerda, desenhando inúmeras vezes cada letra, preenchendo folhas e folhas de papel ao maço pautado. No fim da tarde, corria para mostrar ao meu pai as notações que ele corrigia, 
enquanto Emily desaparecia no quarto contigo ao seu, onde só ela entrava. Ela ensinava sem qualquer método, ordem ou sequência. Ao longo dessa aprendizagem abaurada, eu ia vislumbrando, talvez intuitivamente, o halo do Alif Bata, até desvendar a espinha dorsal do novo idioma, as letras lunares e solares, as sutilezas da gramática e da fonética que luziam em cada objeto exposto nas vitrines ou fisgado da penumbra dos quartos. Passei cinco ou seis anos exercitando esse jogo especular entre pronúncia e ortografia, distinguindo e peneirando sons, domando o movimento da mão para representá-los no papel, como se a ponta do lápis fosse um cinzel sucando com esmero uma lama, lâmina de mármore, que aos poucos se povoava de minúsculos seres contorcidos e espiralados, que aspiravam a forma dos caracóis, das goivas e cimitarras, de um seio solitário que a língua, ao contato com o dorso dos dentes e ajudada por um espasmo, fazia jorrar dos lábios entreabertos um peixe fenício. Muito obrigado. Muito obrigado. É, muito bem. Eu vou, seguindo a orientação de Antônio Carlos Sequim, primeiro dar notícias sobre as nossas novas atividades. Nessa série Vozes Contemporâneas à Ficção, a próxima conferência será no dia 22 de abril, terça-feira, 17h30, aqui nesse nosso auditório. E falará o acadêmico Antônio Torres, o título da sua conferência é A Procura de um País e de Si Mesmo. Os próximos eventos serão o Seminário Brasil Brasil, dia 24 de abril, quinta-feira, às 17h30. O tema, Cultura e Contracultura na Atualidade Brasileira. A coordenação é do acadêmico Domício Proença Filho, e os palestrantes serão o acadêmico Eduardo Portela, Manuel Antônio de Castro e Carlos Sepúlveda. E no dia 25 de abril, na sexta-feira, às 18h30, o Cinema na BL vai apresentar aqui nesse teatro, na série Homenagem a Eduardo Coutinho, o filme Edifício Master. Quem não viu, venha ver, porque é uma beleza esse livro do Eduardo Coutinho, falecido recentemente. É... O nosso atum nos deu hoje é, uma, uma, uma lição de como o romancista deve se portar diante do seu público. Milton Atum nos fala do seu processo criativo. E isso é algo muito importante no panorama literário do Brasil, porque muitos escritores... É, às vezes se recusam a falar sobre o processo criativo. Então, esta, esse ciclo que a diretoria da, da Academia Brasileira de Letras resolveu é, realizar e me pediu que coordenasse, é muito importante para mostrar ao leitor e para mostrar ao público em geral como a obra de arte surge da pena de um escritor. No caso, é da pena mesmo, porque ele escreve manualmente. Né? Ela abandonou a máquina de escrever e o computador, escreve à mão. Deve ser difícil, não é, Milton? Mas a gente se acostuma. Né? Acostuma. Né? É, pois bom. é. E, no início, ele nos fala do acaso na literatura e da sua trajetória. Inicialmente, queria ser poeta. Aliás, creio que todos os escritores romancistas se iniciam com a poesia depois, aqueles que não têm, não veem a vocação poética, vão para a ficção. Euclides da Cunha, por exemplo, começou como poeta também, escreveu muito poesia. E, na, e como estudante de arquitetura em São Paulo, ele, eh, embora não tenha continu, eh, continuado nos seus estudos de arquitetura, ele já começava a arquitetar os seus romances. Provavelmente, no seu íntimo e na sua forma de escrever, há alguma coisa de uma arquitetura que nem sempre, é, é, durante todo o romance, como você mesmo disse, mas a partir de uma, 
de uma ideia, de uma realidade, a obra literária se torna autônoma. Não sei se é exatamente isso. E ela começa a se escrever. E o autor não tem outra saída se não acompanhar. Eu acho que tem uma frase do Milton Atum que é Eu sou Milton Atum, mas o escritor Milton Atum não sou eu. É mais ou menos isso que você quis dizer? Ou não? Explica melhor. É que é muito comum, ah, ah, vamos dizer, numa crítica, às vezes, é, ou no comentário, às vezes apressado, é, as pessoas confundirem o, o autor com o narrador. Né? Eu acho que o, o mandamento básico da teoria literária é não confundir, não confundir o, o narrador Deus. com o autor empírico. Isso. Né? Então, eu não sou essa mulher que narra do relato de Certo Oriente. Talvez seja um pouco ela, né? ah. ou ela tem algo de mim, mas é, eu também não sou o narrador do Dois Irmãos, que, que é de uma outra classe social, e de uma, porque a dificuldade... Exatamente é essa, é você se transformar no outro, né? no você outro. adquirir a, essa persona, essa, 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 uma entidade que é o narrador, que é diferente de, de você mesmo. Né? Então, se separar de si mesmo e, e criar um outro é. personagem. Embora Flaubert, quando foi muito é. censurado, dizia que Madame Bovary se moi, né? É, então, todos são... Nós viram mesmos. Outro, viram mas... outras pessoas. Viram outras pessoas. Né? E a história de uma família libanesa no Amazonas é um livro fascinante, no sentido de, de que são, é, são pessoas que, fora do seu meio, do seu ambiente, e que estão numa cidade estranha, Manaus, né? não tem nada a ver com o Líbano, com Beirute, com a Síria, e tem o seu desenvolvimento dramático e trágico, né? e que é, é, Milton consegue trabalhar isso literariamente com um grande, com, com um estilo admirável de um dos maiores escritores da nossa contemporaneidade. Lembra um pouco, é, embora com caminhos diversos, o Nur do Salim Miguel, não sei se você conhece, Conheço. que é também uma família libanesa que chega ao Brasil e vai para Santa Catarina, e, lá. e eu não posso deixar de citar também os Budenbrook, de Thomas Mann, que é também uma história de uma família. Não é? E Só que o Thomas Mann tinha uma vantagem. Ele tinha o diário da família, escrito por vários, é, vários membros, e cada um de uma geração escrevia um pouco. Ele, eu acho que só deu a forma literária e ganhou o prêmio Nobel com isso. Bem, é, eu... Quero é, agradecer muito a Milton Atum por essa bela demonstração desse, é, de como desnudar-se do, do trabalho do escritor aqui diante desse público e mostrar que a história de uma família, por mais simples que seja, por mais é, é, sem acontecimentos é, dramáticos ou trágicos, é sempre uma história. Eu, eu acho que o escritor eh, se diferencia de quem conta um caso no momento em que ele trata literariamente e trata de uma forma dramática o seu texto. Mas qualquer família tem uma história. Você se concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que as famílias muito alegres e perfeitas elas não podem escrever. Ninguém pode escrever na família. É, é, as famílias mais complicadas, mais, é, vamos dizer, é difícil dizer isso, mas é uma verdade, as, as famílias mais doentes são as que mais geram literatura ou inspiram literatura. Né? A começar pelos... Exatamente. exatamente. A Bíblia, claro. A começar a pela Bíblia. A família, né? a família. Aquela família onde há tanta discórdia, onde há... Ah. Seria, seria é. talvez, o maior clássico, os irmãos Karamazov. Sim, Pode. sim. E Não. Caim e Abel, né? quer dizer, as coisas começam... Se bem que esses mitos também são mitos universais, estão presentes em tantas é. culturas, inclusive é. nas... Nas, nas, nas culturas ameríndias. É, Porque vai ficar muito difícil para nós se o mito for verdade. 
Isso é verdade, nós todos somos filhos de Caim. Foi o que sobrou, né? Mas não, é um mito. Milton Antônio, muito obrigado eu pela agradeço. sua participação. A Academia está muito honrada com a sua presença. Então, eu encerro a sessão convidando a todos para a próxima terça-feira para ouvirmos Antônio Torres, que está lá na última fila, ao lado de Eduardo Portela. Tá, muito obrigado mais uma vez. Thank you.